உங்கள் பிரியமானவள் ஹனி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நூடுல்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்குமே வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல் எக் எக் ஸ்ப்ரிங் ரோல் பன்னீர் ஸ்ப்ரிங் ரோல் அதுதான் தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக நூடுல்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நான் ஒரு கப் மைதா சேர்த்துருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நம்ம எதுக்கு செய்கிறோம்னா ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்டுக்கு செய்கிறோம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்தை விட கொஞ்சம் தண்ணியாக வாட்ரியாக இப்போ உங்களுக்கு கையை உள்ளே வச்ச உடனே அமுங்குதில் அதை மாதிரி இருக்கணும் அதை விட கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும் சப்பாத்தி மாவு பதத்தை விட இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கணும் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெஸ்ட் பண்ணிடலாம் சைடில் ஃபுல்லாக எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை மாதிரி தான் இருக்குது நான் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் மைதா எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து நான் நாலு பால்ஸ் அந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மைதா மாவு தொட்டு தொட்டு நல்லா சப்பாத்தி மா சப்பாத்தி நீங்கள் எப்படி ரோல் பண்ணுவீங்களோ அது மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க உங்களால் எவ்வளோ தின்னாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தின்னாக பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தின் ஷீட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஸ்ப்ரிங் ரோல் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் திக்காக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு உள்ளே ஸ்டஃப்பிங் வைக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ திக்னஸ் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது இதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மைதா மாவை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு அதையும் லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டுருங்க இதை மாதிரி அதுக்கு மேலே இதை மாதிரி இன்னொரு செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்டை சேர்த்துருங்க மேலே கரெக்டாக அப்படியே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலேயும் திரும்பி இந்த எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட்டாப்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகிறாப்பில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கோங்க இதை மாதிரி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் செய்யணும் இதை மாதிரி இதை மாதிரி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் சூப்பராக கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே கண்டினியூஸாக நான் வந்து ஒரு த்ரீ ஷீட்ஸ் வைக்கிறேன் இதை மாதிரி கரெக்டாக ஈக்குவலாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ரெடியாக இருக்குது அதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இதை மாதிரி திரும்பி அதுக்கு மேலே கண்டினியூஸாக இதை மாதிரி மைதா மாவு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப அழுத்தி ஒட்டிடாதீங்க நார்மலாக எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க கையை வச்சு அமைத்த தேவையில்லை இதை மாதிரி கரெக்டாக அந்த ஷேப்புக்கு ப்ளேஸ் ஆகிருக்கணும் இதை மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக மைதா மாவு டாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க இந்த சைடு வந்து தவா நமக்கு ரெடியாக இருக்குது கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா தவா சூடானதுக்கப்புறம் இப்போ நான் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் தவா நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் இதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க இது ரொம்ப ப்ரௌனால் ஆகக்கூடாது ஒரு ஹாஃப் குக்டானா போதும் ஹாஃபாக குக் ஆனால் போதும் லைட்டாக கொஞ்சமாக கலர் மாறும்போது எடுத்துக்கோங்க இதை மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் வச்சுருக்க அந்த ஸ்பேச்சுலரால் டாப் பாட்டை தட்டி தட்டி விட்டுறாதீங்க இல்லை உங்களுக்கு ஒழுங்காக வராது இந்த கலருக்கு இருக்கணும் இப்போ மோஸ்ட்லி வந்துருச்சு இப்போ நான் திருப்பி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த லைட்டாக அந்த ஏர் பபிள்ஸ் மாதிரி தெரியுது இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் கரெக்டான டெக்ஸ்டர் திரும்பி போ திருப்பி போடுறதுக்கு ஸோ இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போவே லைட்டாக லேயர் லேயராக பிரிஞ்சிட்டு வந்துட்டுருக்கு 
இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் லைட்டாக கு குட்டி குட்டி ஸ்பாட்ஸாக ப்ரௌன் ப்ரௌனாக லைட் ப்ரௌனாக வந்திருக்கு இதுதான் கரெக்டாக இருக்கணும் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆகக்கூடாது அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் நல்லா இருக்காது இதை மாதிரி இருக்கணும் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுங்க சூடாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் காமிச்ச மாதிரியே உங்களுக்கு நம்ம நாலு சப்பாத்தி லேயர் லேயராக போட்டிருக்கோம் நாலு சப்பாத்தியும் நல்லா லேயராக தானாகவே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண தேவையில்லை அதுவே தானாகவே பிரிஞ்சிட்டு வந்துடும் இதை மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்படி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்கள் கை தெரியணும் இதை மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும் இதை பாருங்கள் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு இது ரொம்ப ஓவர் குக் ஆகக்கூடாது ஏன்னா திரும்பி நம்ம ஆயிலில் போடும்போது கரெக்டான கலரில் இருக்கணும் இதுதான இதான் கரெக்டான பதம் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டஃபிங் செய்கிறதுக்கு நான் டாப் ரேமன் நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த ஸ்டஃபிங் வேணாலும் நீங்கள் அதை செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி நூடுல்ஸ் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால நான் நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எக் எக் போட்டு கூட செய்யலாம் இல்லை மஷ்ரூம் போட்டோ இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் போட்டோ இல்லை நான்வெஜ் போட்டோ அது மாதிரி நீங்கள் எது வேணாலும் போட்டு செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி நூடுல்ஸ் செஞ்சுருக்கேன் வேணால் எல்லாேருக்கும் நூடுல்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த ஷீட் வந் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் வந்து ஒன்று வந்து ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொன்று வந்து வேணும்னா சர்க்கிளாக அப்படியே ஹாஃபாக செமி சர்க்கிளாக கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்ச ஷேப்னா க அந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக அந்த மாதிரிலாம் த கிடையாது ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளார வைக்கிற ஸ்டஃப்பிங்க்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இதில் நான் இன்றைக்கி எந்த வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணல ஏன்னா வெங்காயம் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீன் தான் அதனால் இன்றைக்கி நான் வெங்காயம் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் இதை நான் ரொம்ப வதங்க விடலை கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமாக சாஃப்டாக வதக்கல கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அதை மாதிரி வதக்கியிருக்கேன் நீங்கள் இது தான் இந்த நூடுல்ஸ் தான் இந்த ஸ்டஃபிங் தான் செய்யணும்னு இல்லை எந்த நூடுல்ஸ் எந்த ஸ்டஃபிங் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நூடுல்ஸ் தான் பிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் நூடுல்ஸ் பேக் வாங்கினாலே அதில் இந்த இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் மசாலா இருக்கும் அது எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி அளவுலாம் நான் சொல்லணும்னு கிடையாது உங்களுக்கே இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரியும் நார்மல் இன்ஸ்டன்ட் நூடுல் ப்ராசஸ் தான் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ சூப்பராக இருக்குது கலர் ஸ்மெல்லே ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது இப்போ இன்னொரு பவுலில் ஒரு ஸ்பூன் போல் மைதா சேர்த்துக்கோங்க மைதா நீங்கள் கோதுமாவை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மைதா ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மைதாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் கோதுமை மாவு அதாச்சும் வீட் ஃப்ளார் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இந்த சைடு இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கும்போது 
இன்ஸ்டன்ட் நூடுல்ஸ் கேக் சேத் சேர்த்துக்கோங்க இந்த நூடுல் கேக் சேர்த்து விடுங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஆஸ் யூஸ்வல் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்வீங்களோ அந்த தண்ணியெலாம் நல்லா சுண்டி நூடுல்ஸ் நல்லா வேகணும் ஓகே இப்போ நமக்கு நூடுல்ஸ் சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க சோயா சாஸ் ரொம்ப சேர்க்காதீங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சமாக ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஒன் ஸ்பூன் போல் இந்த சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சில்லி சாஸ் அப்புறம் டொமேட்டோ கெச்சப் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா இதை நீங்கள் விட்டுறலாம் இப்போவே கலர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அந்த கெச்சப் சாஸ்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்க்க ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது நூடுல்ஸ் நமக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடுங்க ஓகே இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு ரொம்ப யம்மியாக சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு சுட சுட ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த நூடுல்ஸ் வந்து ஹாஃப் குக் தான் இருக்கணும் ஹாஃப் குக் ஆகாத விட கொஞ்சம் அதிகமாக குக் ஆகிருக்கணும் ரொம்ப ஃபுல் குக்ட் ஆகக்கூடாது ஏன்னா இதை நம்ம எண்ணெயில் பொறிக்கும் போது கரெக்டாக வெந்துடும் இப்போ நம்ம மைதாவும் தண்ணியும் அர மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டும் ரெடியாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து எல்லா ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்ஸும் இந்த மாதிரி செமி சர்க்கிளில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டான சைஸில் கிடைக்கணுன்னா நீங்கள் ஸ்குவேர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் செமி சர்க்கிள் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் எடுத்து இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை ஆட் பண்ணிடுங்க இது வந்து நடுவில் இருக்கக்கூடாது நடுவில் விட கொஞ்சம் அந்த சைடு லெஃப்ட் சைடாக இருக்கணும் இதை நம்ம நார்மலாக எப்படி ரோல்லாம் செய்வோமோ அது மாதிரி லைட்டாக ரோல் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற அந்த பாட்டம் டாப் பார்ட்டை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க இந்த சைடு ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மைதா மாவு தண்ணி கரைச்சி வச்சுருந்தோல அதை சேர்த்து இப்படி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து எடுபிள் கம் மாதிரி இது தானாக ஒட்டிக்கும் இதை மாதிரி இப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ நமக்கு சூப்பரான ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை மாதிரி இன்னொன்று நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டஃப்பிங்கை மிடிலை விட கொஞ்சம் க்ராஸாக லெஃப்ட் சைடோ ரைட் சைடோ கொஞ்சம் க்ராஸாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ரோல் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக எப்படி ரோல் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டஃப்பிங்கும் கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சிட்டு ரோல் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நூடுல்ஸ்னால் கொஞ்சம் வழுக்கிட்டு போயிடும் இப்படி நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு டாப் அண்ட் பாட்டம் பார்ட் அதை ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங் ரோலுக்கு சொன்ன மாதிரி இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை மாதிரி இதை மாதிரி இருக்கணும் இந்த சைடு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஒரு ஃபோல்ட் திரும்பி ஒரு ஃபோல்ட் இப்போ நமக்கு இன்னொரு சூப்பரான ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த ஸ்டஃப்பிங் வெளில வரக்கூடாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் எண்ணெயில் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்ப்ரிங் ரோலில் ஃபுல்லாக இந்த மேல் கோட்டிங் எல்லாத்துலேயும் லைட்டாக அந்த மைதா மாவு பேஸ்ட்டை இப்படி தடவி விட்டுருங்க உங்களுக்கு நல்லா புரியணுன்னு நான் நான் செஞ்சுருக்க எல்லா ஸ்டஃப்பிங்க்கும் 
சரிய மீன் எல்லா ஸ்பிரிங் ரோலுக்கும் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இத மாதிரி இது நல்லா பிரிஞ்சிடாத மாதிரி இந்த மைதா மாவு பேஸ்ட் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சூப்பரான யம்மியான ஸ்நாக் அசைசேட் இது பிரியாமல் இருக்கணும்னா மசாலா எண்ணெயில் போடும்போது வெளில வராமல் இருக்கணும்னா ஃபைனலாக நீங்கள் அந்த நம்ம மைதா மாவு தண்ணியும் கரைச்சி வச்சுருக்கிறத ஒரு கோட் மாதிரி இப்படி தொட்டு தொட்டு அதை ஃபுல்லாக கோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பார்த்தா அதை மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் ஸோ எண்ணெயில் போட்டாச்சு இது வந்து நல்லா வெந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த நூடுல்ஸ் நம்ம ஹாஃப் குக் தான் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் சூப்பராக வெந்துடும் நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ஷீட்டும் ரெடி ஆகிடும் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்டும் ரெடி ஆகிடும் எல்லா சைடும் நல்லா ஈவன் ப்ரௌன் கலரில் வரும்போது நம்மளோட சூப்பரான ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபி எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் ஸ்ப்ரிங் ரோல் வெஜிடபிள் ஸ்ப்ரிங் ரோல் தெரியும் பன்னீர் ஸ்ப்ரிங் ரோல் தெரியும் சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் தெரியும் எக் ஸ்ப்ரிங் ரோல் தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப டேஸ்டியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக நூடுல் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி நூடுல்ஸும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ எல்லா சைடும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதை இப்போ நான் வந்து நைனாக சர்வ் பண்ணுறேன் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்குது சூப்பரா குக் ஆயிருக்கு